Quae vobis hodie narraturusum, anno millesimo accidarunt. De umbris, de prodigis, de caedibus sarmoarit. Sed incipiamus ab initio. Quodam die navis ex alto in Islandiam appulit. Intervectores erat mulier hebudensis, nomine Torgunna. Duas secum ferebat arcas, alteram parvam, magnam alteram, quae repletae erant stragulis et aulaiis rarae pulcritudinis. Statim ab eius adventu, fama exit mulierem hebudensem, nomine Torgunnam, appulisse, quae stragula pulcarrim atque rara secum haberet. Quod cum audisset turida, mater familias frodensis, ad nauem celeri gradu a froda, fundo propinquo, se contulit, ut aulaia et stragula tam pretiosa, suis ipsius oculis videret, et, si firi posset, emeret. Cum Torgunna firmiter negaret se velle stragula et aulaia vendere, turida, spe potiundi nondum deposita, eam domum suam in vita avit, sed ut arat wafra, eo consilio, ut ei persuaderet, ut tandem venderet, sique ipsa compos straguli pretiosi fieret. Torgunna, nihil doli suspicans, libenter, inquit, Apud vos commorabor, et scito me a labore, haud quaquam alienam. Apud te maritum quetum laborabo, ut pro hospitio pretium justum solvam. Pretium autem quod vobis solvam, ipsa constituam. Quamquam torgunna condiciones constituit, optime inquiturri da laita. Sed quid cessamus abire? Age, sequere me hac. Abituri da celeri et laito gradu, subsequitur torgunna, cuius arcae ad frodam domum turidae afferuntur. Dies et menses abeunt, et torgunna sedulo laborat in fundo turidae torodique mariti eius. Omnia opera domestica quae torgunnae imponunt, diligenter et libenti animo obit. Aesta suenit, de inde tempus metiendi. Quodam die, caelo sereno atque in nubilo, dum operari fainum siccant, subito magnat que minax procella procul corta frodae fundo apropinquat. Quocum celeri cursu pervenisset, tanta supervenit caligo, ut vix manum ante oculos videres, tantusque imber, ut omne fainum madefieret. Post procellam animadversum est non aquam de caelo che chi disse, nam madefacta est terra cruore. Omne fainum madet cruore. Vespere cum procella caelo sereno cessisset, cruor in omni faino siccescit, nisi in eo cui operam dederat torgunna. Id fainum cruore etiam madebat. Paulo post torgunna morbo implicita, moribunda petivit a torodo, ut scalholti ubi esset sacerdos rite sepelire tur. Anulum sum aureum sacerdoti pro funere daret, aulae autem et stragula pretiosa combureret, e anisi facta essent multa mala ventura. Toroddus se haec omnia facturum esse recepit. Paucis comitibus adiunctis, qui parte sues pillonum agerent, cum corpore mortuo torgunnae scalholtum proficiscitur. Dum iter faciunt, procella subito coorta ad villam quandam de vartere coguntur. Ad pater familia sibi, homo in urbanus, viatoribus nihil quod biberent aut ederent praebuit. 
in che è nati igitur, et de via fessi cubitum eun torodus et comites. Alte dormiunt. Concubia autem nocte, e somno excitantur, strepitum e penaria audire videntur. Torodus se erigit in lecto, et comitibus heus, inquit, dormitores, audistis ne strepitum? Cum ceteri somniculosi oculos aperirent, strepitus iterum auditus est. Fortasse aliquis, foribus effractis, in aides ingressus erat. Arma, viri, fert arma, fur in hanc domum irrepsit, et nunc hospitem nostrum compilat. Nostrum est hunc furem aut pellere, aut comprehendere. Torodus cum comitibus descendit ad aulam magnam, unde strepitus venire videbatur. Ibi autem, consternati sunt prodigioso spectaculo. In tenebris conspicie batur mulier nuda, pavore percursi, et tamquam clauis in terra de fixi, prae terror loco se movere nequeunt. Torgunna mortu est, sed tamen, nunc, cibum promit, eumque coquit, et vespillonibus suis, cenam in mensa apponit. Cibis appositis, torgunna, ex aedibus egressa, nusquam postea conspicitur. Postridie mane, viri corpus torgunnae scalholtum perferunt, ubi rite sepelitur. Torodus iussa eius perficit, sed non omnia. Anulum quidem sacerdoti dat, sed stragula domum fert, et turidae uxori dono dat. E adem nocte, qua Torodus et Vespillones ad frodam redierunt, luna urdae aede seius collus trauit, ubi cumquin aedibus sesses, inde lunam luce clarissima fulgentem videres. Torer lignipes, quaerenti quid e videretur de illa luna, ita respondit. Urdae est luna, oberrabit in hac regione mors. Per complures dies, nox nulla intercessit, quin luna illa domum collustraret, prodigium horriferum. Haudita multo post, pastor quidam domum ingressus Pauca verba maledica locutus est. Postea, secum solus cicloque batur, ut omnibus videretur, quasi malis furiis agitari, vel a venefica incantatus esse. Hiem es saiviente, quodam die, cum operari pastoris in cubiculum mane venissent, eum mortum in venerunt. Postridie autem nocte, cum torer lignipes, forte foras e egressus esse tut mingeret, domum intraturus obviam factus est e idem pastori, mortuo, qui ianuam praeclu debat. Mortuo conspecto torer, pavore percursus se in pedes dedit, ut fuga salutem peteret. Sequitur pastor mortus, torerem statim consequitur, eumque comprehensum et alte sublatum in ianuam conjicit. Torer toto corpore liuidus fit. Hinc morbo implicitus mox animam edit. In coime eterio templi rite sepelitur. Postea non nulli erant qui affirmarent se vi disse torerem cum pastore ob ambulantem, id quod incolis magnum terrorem iniciebat. Paulo post obitum toreris, unus ex operariis toroddi morbo affectus est quomox perit. Post eum, 
alius super alium in morbum incidit. Hi omnes eodem pacto perierunt, sed hic non fuit finis malorum. Instabat festum jo lense. In penaria to roddi, pisce siccati, instruem tantam congesti erant, ut janu aperiri non posset. Qui pisce volebat, scalis ad motis, a summa strue, quae ad tectum pertingebat, per aperturam penariae sumebat. Vespera scente die ad ignes sede batur, cum subito auditus est sonitus pisces siccatos de esquamantis. Statim operarii foras ab penariam in tenebras e egressi sunt, ut cognoscerent quis eo irrupisset. Nihil autem repererunt. Paulo post Torodus, cum manu virorum fortium, profectus est, ut pisces ex alia penaria peteret. Eodem vespere quo ille profectus arat, operari, cum ad focum accederent, subito prodigium portentosum viderunt. Poca enim caput e tabulamento extulit, et paulatim se altius e rexit, tum, Operaria quaidam fustem sumpsit, quo ictus magna vi in caput pocae ingessit. Quae quo saipius percutie batur, eo altius e tabulamento se erigebat. Iratis et cupidis oculis stragula torgunnae intue batur, ea quae torodus non combussera. Ad hoc prodigiosum spectaculum, plerique omnes pavore percursi sunt. Subito, in hoc omnium pavore, ciartan, adule scentulus quattuordecim annorum, magno malleo ferreo arrepto, accucurrit, et caput pocae etiam atque etiam vehementer percussit, quod assiduis ictibus incessare non prius destitit, quam poca defatigata e adem qua venerat via abit. Postridie mane torodus e iusque comites, qui pisces petitum profecti erant, naufragium fecerunt. Corpora eorum nusquam inventa sunt. Cum renuntiatum esset torodum naufragio facto parisse, ciartan adolescens ille fortissimus et turida, vidua torodi, vicinos et amicos ad epulum funebre, quo mortuos mor maiorum aliquot dies concelebrarent in vita verunt. Prima epuli vespera, cum omnes con vivae discubuissent, et mortuis parentarent, foribus magna vi apertis, mortus et madidus, torodus cum comitibus non minus mortuis ingressus est. Hos magno cum gaudio con vivae exceperunt, quippe qui pro bono omine haberent naufragio mortuos ad sum proprium epulum funebre venire. Torodus cum comitibus, secundum aulam aedifici, quae duas habebat fores, ad ingenem magnum processerunt. Hic taciti, aqua marina madidi concederunt. Operari omnes, cum praemetu manere non ausi fugissent, Torodus dominus, cum suis ad focum mansit cum ignis consumptus esset, tandem abierunt. Postero et in sequentibus tiebus, torodus comitesco eius, ad epulum funebre redierunt, ubi madidi ad focum sederunt. Epulo funebri celebrato, con vivae domos abierunt. 
operari jam arbitra bantur mali standem finem factum esse, nec to rodum eiusque comites amplius venturos. Vespere igitur se curi ignem in media aula accenderunt, et vix concederant cum ecce to rodus eiusque comites non minus madidi quam ante fuerant domum ingressi ad ignem concederunt. Vesti menta exuerunt, et ea manibus torserunt, quasi ea siccare vellent. Cum illi iam commode sederent, torer lignipes, cum suis sex comitibus in aulam ingressus est, ille qui a pastore in ianuam conjectus obierat. Hi mu core obducti erant, quem in torodum eiusque comites excusserunt. Ad hoc tam dirum spectaculum terrore capti omnes homines vivi foras se projecerunt. Proximo die ignem alio loco fecerunt. Sperabant enim umbras mortuorum eo non venturas. Res autem longe aliterac sperarant cecidit. Nam ecce foribus apertis intra torodus, quem subsequitur torer lignipes, suis uterque comitatus. Tertio die, ciartan, adolescentulus prudentissimus, suasit ut duo ignes simul facerent, alterum magnum in aula, alterum minorem alibi. Cum ad vesper asceret, suo more, torodus cum suis venit, ad ignem magnum concedit, quo eodem, torre lignipes, mox venit, minore igne neglecto. Sic usque ad festum iolense, dies abierum. Per hoc totum tempus, maiores in dies, circa astruem illam piscium siccatorum strepitus exaudie bantur. Mox operari cum ad penariam accessissent ut pisces in cenam sumerent, prodigiosum viderunt spectaculum. Nam penariam ingressi viderunt e media piscium strue caudam extare quae speciem bovinae caudae adustae praebebat, sed pilis minutis pocinis similibus. Unus ex operariis instruem ascendit si forte caudam inde extraere posset, sed frustra. Mox ali arcesiti qui auxilio essent summis viribus caudam estrue piscium extraere conati sunt, sed frustra, nam cauda e manibus e lapsa cutem e volis e orum a ulsit. Se caudam pocinam vel bovinam vicisse arbitrati, pisces ex penaria extulerunt. Quo facto inventum est cutem carne piscium detractam esse, et in parte struis inferioris nullam carnem superesse. Mira bantur quid hoc fecisset, cum piscibus e latis nihil vivi in penaria reperiretur. Non multo post hoc prodigium, tor grimma galdracinna, vidua torris lignipedis, morbo affecta diem supremum obit. E adem vespera qua sepulta est, conspecta est cum torere marito per via suagari. Fuerant hoc autumno ad frodam operarii triginta, quorum duo de viginti obierunt, quinque aufugerunt, ut in eunte mense februario septem tantum superstites essent. Cum tot tam cohorrenda mala pertulissen tincolae, ciartan helga fellum iter fecit, ubi avunculum snorronem sacerdotem consuleret, quomodo futura prodigia avarteret. 
cum Helga fellum per venisset, recta via ad avunculum adit, qui adolescentem domi suae excepit. Dic mihi quae tibi causa viae, qui artan rem omnem ordine narrauit, singula quae accidant de umbris mortuorum poca cauda caide memorauit. Quo audito snorro cum brevit artacuisset, haec fere dixit. Audi, torgunna estragulum comburetis, et umbras mortuorum in iudicium ostiarium quod dicitur vocabitis. Tum ciartam dimisit, eumque comitarii iussit tordum causium filium et sacerdotem et sex viros. Sic profecti omnes obvios se frodam comitarii iusserunt, et ad frodam ad festum candelarum parvenerunt. Ignes frodenses modo accensi erant, ad quos suo more torodus comitesco eius per madidi sedebant. Ad haec malae iam inveterata accessit quod turida mater familias iam eodem morbo quo ceteri implicita erat. Ciartan aulam ingressus torodum ceterosque ad ignem sedentes invenit. Statim torgunnae stragulis sumptis et pruna de igne sumta foras egressus est. Foris torgunnae stragula flammi stradita combussit ad cinerem. Ciartan deinde torerem lignipedem, tordus autem causius, filius snorronis, torodum accusa verunt. Omnibus invitis aedificia pervagati estis, et operarios vita ac mente priva vistis. Nam qui casu caide morbo repentino non interierunt, i terrore paine confecti sunt. Ita omnibus qui ad ignes sedebant dica impacta est. Iudicium more maiorum in ostio aedium constituitur. Per inda ac iudicia forensia, ita hoc iudicium ostiarium per actum. Testimonia dicta, crimina allata, sententiae pronuntiatae sunt. Cum tandem sententia de torere lignipede esset pronuntiata, et ipse surre exisset, sic locutus est. Sedi dum liquit sedere, tum per alterum ostium foras abit. Post eum, cum de pastore sententia pronuntiata esset, pariter atque ille surre exit et iam eundum est, inquit. Prius tamen abire, satius fuisse iudico. Deinde tor grimma galdracinna, cum iudicium de se ferri audisset, surrexit et, mansi ego, inquit, dum liquit manere. Sic alius super alium accusatus damnatur, et unus quisque sententia audita aliquid dixit. Ex eorum dictis, licebat intellegere eos discedere in vitos. Tum omnes oculos in torodum converterunt, qui, cum testimoniis dictis, criminibus allatis, sententiam audisset, suis haec fere dixit. Sodales, pacem hic de esse video, Quare ex ce damus ex hoc loco? Quae cum dixisset, foras abierunt, et in tenuem ex oculis ewa nuerunt auram. Deinde cum omnes accusati et damnati essent, ciartane cum comitibus ingresso, sacerdos aquam consecratam resque sacras per singulas aides circumtulit, et eodem die ibi res sacras confecit. Quo facto cuntis ibi prodigiis horriferis finis est factus, et turida aegra 
ex morbo recreata est.